हाय गाइस आज हमारे साथ है नवजीवन पवार जो कि है आई ऑफ 2018 एग्जाम्स जिनकी रैंक है 316 आज वो आए हैं आपके लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके जो आपको यूपीएससी की एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं हाय नवजीवन वेलकम टू दिस इंटरव्यू मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने यू की तैयारी क्यों शुरू की वॉट वॉज योर मोटिवेशन माय मोटिवेशन वाज वेरी सिंपल कि बचपन से जब मैं ग्रो हुआ था तो आई ग्रो अप विद दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए सिविल सर्वेंट सिविल सर्वेंट और ये ड्रीम मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया था बिकॉज माय फादर इज़ अ फार्मर एंड माय मदर इज़ अ प्राइमरी स्कूल टीचर तो उनका जो ये था बैकग्राउंड था दे ऑलवेज थाट कि आवर सन और आवर चाइल्ड शुड डू समथिंग विच ही गिवज बैक टू सोसाइटी तो ये करते करते दैट ड्रीम केम ऑन माई शोल्डर्स एंड आई डिसाइडेड टू वाटर इट लाइक माई ओन ट्री तो उसको आई नर्चर दैट ड्रीम एंड आई जॉइन द सिविल सर्विस जस्ट टू डू माई वर्क टू यूज माई लाइफ फुल्ली राइट सो आप नवी बेज जो एक सेमी अर्बन एरिया है नासिक के पास वहाँ से आते हैं एंड वहाँ की कंडीशंस ने वहाँ पे आपके पेरेंट्स के थाट प्रोसेस ने आपको इंस्पायर किया कि आप यू की तैयारी करूँ तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको यूपीएससी करना है तो आपने क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया और किस बेसिस पे चूज किया ऑप्शनल तो फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था इट वाज सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी ये सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया इट डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल फैक्टर्स पहले कि मेरे पास टाइम बहुत कम था टू क्लियर दिस एग्जाम सो आई वॉन्टेड अ सब्जेक्ट जहाँ पे आई कुड यूटिलाइज टाइम एफिशेंटली फॉर स्टडिंग बोथ जी एस एंड सोशोलॉजी एंड ऑप्शनल तो मैंने दो तीन सब्जेक्ट्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे जैसे जोग्राफी हिस्ट्री सोशोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई वेंट थ्रू देर सिलेबस आई वेंट थ्रू देर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फिर मैंने देखा कि कमिंग फ्राम पर्टिकुलर रूरल बैकग्राउंड आई हैड ऑब्जर्व एस्पेक्ट्स लाइक कास्ट रिलीजन ऑन ग्राउंड एंड आई फाउंड दे वेर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सिलेबस तो एक इंट्यूशन आया अंदर से कि आई शुड गो फॉर सोशोलॉजी एंड ऑल्सो वेन आई फॉर आई डिसाइडेड टू गो फॉर सोशोलॉजी मुझे एक अच्छा कलीग मिला मेरा दोस्त नीलेष कुंभार वी स्टडी टुगेदर और अच्छे गुरु भी मिले वहाँ पर सोशोलॉजी के लिए नाइस mm-hmm. सो nice. so, आपने um, कोई बिकॉज uh, ये सब्जेक्ट बहुत फेमस है mm-hmm. या टॉपर्स ये सब्जेक्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं उस बेसिस पे नहीं डिसाइड किया अपने इंटरेस्ट पे डिसाइड mm-hmm. किया अपनी सर्कमस्टांसिस को देख के डिसाइड किया और uh, अपने आसपास जो सराउंडिंग आपने ऑब्जर्व की आप वो प्रैक्टिकली अपने पेपर में लिख सकते हो वो माइंड से आपने अपना ऑप्शनल का डिसीजन लिया हैविंग सेड दैट आई वुड आल्सो नॉट डिनाई कि दिस वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स ओके कि सोशियोलॉजी आफ्टर ऑल जब मैंने पहले चार सब्जेक्ट चूज किए थे इट वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स बट मैं ये नहीं कहूंगा कि दिस वाज द सोल फैक्टर अंडरस्टूड ओके सो जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं उनके लिए ऑब्वियसली ये एक वन पर्टिकुलर फैक्टर हो सकता है बट आपका ऑप्शनल का डिसीजन इस पे ही डिपेंडेंट करे ऐसा नहीं होना चाहिए राइट सो आपने जब तैयारी शुरू की तो वॉट वॉज योर शेड्यूल लाइक मतलब आप मेन्स में कितना टाइम देते थे प्रिलिम्स को आपने कितना टाइम दिया फिर जब आपने मेन्स की तैयारी की तो जनरल स्टडीज में कितना दिया और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम डेडिकेट किया जब मैंने यू पी एस सी की प्रिपरेशन चालू की एट द बिगिनिंग आई डिसाइडेड कि आई शुड बिहेव लाइक एन आई एस ऑफिसर इफ आई वॉन्ट टू बी एन आई एस ऑफिसर तो मैंने पहले ऑब्जर्व किया था कि एक आई एस ऑफिसर के ऊपर वर्कलोड रहता है He has to do multitasking. He has to head multiple committees. उसको simultaneously disaster management, public management सब करना है तो basic route of becoming a civil servant or IRS officer was to do efficient time management. तो मेरे ये दिमाग में ये funda clear था So when I started studying, I decided कि मेरे पास time कम है due to economical conditions also. So तो then I decided कि अगर करना है तो we should do like an IRS officer. I gave full time. सुबह मतलब मेरी जो library मैंने लगाई थी लाइब्रेरी का मेरा टाइम मॉर्निंग छः से रात को बारह बजे तक था वो बात अलग है कि आई डिड नॉट सिट फॉर कंटिन्यूसली बट आई कैन आई कैन श्योरली से कि आउट ऑफ थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव डेज इफ आई हैव प्रिपेयर्ड आई कैन श्योरली से दैट अराउंड टू हंड्रेड एंड एट्टी डेज आई स्ट्राइव टू हिट द एक्यूरेसी कि मैं इतना देर इधर पढ़े करूँ तो बेसिकली मेरा शेड्यूल यही था कि आई यूज टू बिगिन विद रीडिंग द सिलेबस आई यूज टू बिगिन विद रीडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट 
जिसका मुझे पढ़ाई करना है और उसके बाद मैं उसको आगे अप्रोच करता था ना वो कंसिडरिंग वन ईयर स्पैन जो मेरे सामने था तो यू पी एग्जाम इज डिवाइड इन टू प्रिलियम्स मेन्स एंड इंटरव्यू तो जब तक मुझे टाइम अवेलेबल था दिसंबर तक तो दिसंबर तक आई डिवाइडेड माई टाइम इन टू प्रिलियम्स मेन्स होलिस्टिकली बिकॉज देखा जाए तो मेन्स एंड प्रिलियम्स आर नॉट डिफरेंट आप देखो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल लो आउटर सर्कल इज मेन्स एंड इनर सर्कल इज प्रिलियम्स तो अगर मैं पढ़ाई कर रहा था इट डिपेंडेड अपॉन माई परस्पेक्टिव तो उसे मैं उस तरह टाइम मैंने डिवाइड किया था एंड आफ्टर डिसम्बर वेन केम स्टार्टेड विथ न्यू ईयर आई बिगैन न्यू ईयर प्रिपेरेशन फॉर प्रिलियम्स तो मेरे पास फाइव uh, मंथ्स थे तो फाइव मंथ्स का जो टाइम था फॉर फोर मंथ्स आई प्रिपेयर फॉर प्रिलियम्स अलॉन्ग विथ क्लियरिंग माई स्टैटिक कॉन्सेप्ट करंट अफेयर्स का करना है एप्लीकेशन करना है प्रैक्टिस करना है मॉक टेस्ट सॉल्व करना है इतना सब हो जाने के बाद रिविजन करना है ये सब करते करते साइड बाय साइड आई यूज टू डेली डू मेन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ये हो गया उसके बाद लास्ट का मंथ था मे मंथ उसमें प्रिलिम्स के लिए मैंने रिविजन किया आफ्टर प्रिलिम्स हो गया एंड ड्यूरिंग मेन्स तो हाउ डिड आई डिवाइड माई टाइम फॉर ऑप्शनल सो मैं आपको एग्जाम्पल यू कैन रिलेटेड फ्रॉम ग्राफ शुरू में जो मेरा टाइम था फिफ्टी परसेंट फॉर जी एस फिफ्टी परसेंट फॉर ऑप्शनल आई डिवाइडेड इट एफिशियंटली लाइक दैट अगर सपोज मैं दस घंटे पढ़ रहा हूँ तो दो घंटे न्यूज़ पेपर चार घंटे जी एस चार घंटे ऑप्शनल ऐसा करते करते बट जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते गए वैन जी एस पेपर्स अप्रोच आई रिड्यूज द टाइम फॉर ऑप्शनल एंड इंक्रीज द टाइम फॉर जी एस फिर बाद में पाँच दिन की छुट्टी थी एंड फुल कंटिन्यूसली आई डिड सोशोलॉजी और एक बात याद है कि जिस दिन मैंने स्टडी चालू किया था फॉर यू पी एस सी ऑन ट्वेंटी सेवन जून टू थाउजेंड सेवेंटीन उस दिन से लेके जब तक मेरा एग्जाम हुआ टिल द लास्ट डे आई कैन से आई ट्राई टू हिट सेवेंटी फाइव टू एट्टी परसेंट एक्यूरेसी कि मैंने हर रोज एक दिन एक तो भी आंसर मैंने लिखा है सो दिस वॉज माई वन थिंग विच हेल्प मी टू क्लियर द एग्जाम सो आंसर राइटिंग पे आपने डे वन से फोकस किया हाँ. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आंसर राइटिंग को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं बट यू फोकस्ड ऑन इट फ्रॉम डे वन तो बिकॉज यू यू हैव सो मच एक्सपीरियंस इन आंसर राइटिंग क्या आप एक पर्टिकुलर पैटर्न सजेस्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स के लिए कि इस फॉर्मेट में आपको यू के आंसर लिखने द ब्यूटी ऑफ यू पी एस सी इज दैट की वी डोंट है तो अगर फॉर बिगिनर्स और दोज हेजिटेशन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग मैं मतलब जब मैं शुरू में मैंने आंसर राइटिंग चालू की थी आई हैड मेनी डाउट्स कि एक तो मुझे यू के बारे में जीरो नॉलेज है आई हैवन ट्रेड एनी थिंग हाउ टू हाउ टू स्टार्ट हाउ टू सेल्फ करेक्ट माई आंसर्स और आगे कैसे बढ़े तो तब मैंने एक एक लाइन पढ़ी थी ऑनलाइन वो लाइन का कहना यह था कि इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वन पर्टिकुलर टैप फर्स्ट ऑफ ऑल यू शूड टर्न ऑन द टैप Right. उसी तरह अगर आपको आंसर्स अच्छे तरह लिखने hmm. अपना ब्रेन अगर टैप है दिस इज पाइपलाइन उससे अगर हमें आंसर निकालना है तो फर्स्ट वी शुड टर्न ऑन द टैप सो आई बिगैन विद आंसर राइटिंग शुरू में आंसर्स मेरे बहुत पुअर थे एंड लेटर ऑन विथ ओवर पीरियड ऑफ वन ईयर वन एंड हाफ ईयर माई आंसर क्वालिटी इम्प्रूव सो प्रैक्टिस विच विल मेक एवरी वन परफेक्ट राइट सो आपने सेल्फ एनालाइज किया अपने आंसर्स को या फिर किसी से फीडबैक लेते हाँ. थे आप ये जो एनालिसिस की बात है कि आंसर को हमने एनालिसिस कैसे करना है दिस इज़ अ वेरी बिग इशू तो उसके लिए दो तीन सिंपल ट्रिक्स हैं फर्स्ट कि मैं एक लकी था कि आई हैड वन फ्रेंड नीलेष कुंभार कि हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक आंसर उसका चेक करूंगा ही यूज टू चेक माइन तो एक हमारा इक्वेशन बैठ गया था बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कभी कभी साथ में नहीं था तो वॉट 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 कुड आई डू कि ऑनलाइन अगर आप जाओगे तो ऑनलाइन मल्टीपल टॉपर्स के आंसर शीट्स हैं जैसे कि कोई प्रीवियस ईयर के टॉपर से और हर सब्जेक्ट के तो मैं क्या करता था उन्होंने जो क्वेश्चन लिखा है विच इज़ रेलिवेंट स्टिल टू डे ऑल्सो वो क्वेश्चन का आंसर आज मैं लिखूंगा बिफोर चेकिंग देयर आंसर देन आई वुड ट्राई टू को रिलेट विद देम फिर मैं देखता था और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मेरा आंसर उनसे बहुत पुअर था कभी कभी ऐसा होता था कि मेरा आंसर उनके आंसर से बहुत अच्छा था सो देर वॉज इक्वेशन ऑफ गिव एंड टेक ऐसे खुद ही मैं पढ़ता था फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ऑल्सो यूज टू अप्रोच वन पर्टिकुलर फैकल्टी जो मुझे कभी कभी आंसर चेक करके देते थे और अगर देखा जाए तो ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है वेर वी कैन डू आंसर राइट राइट सो आंसर राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इन इट सेल्फ बहुत इम्पॉर्टेंट है दूसरा उसको एनालाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है तीसरा खुद की क्रिएटिविटी खुद का नॉलेज पेपर पर लिखना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइट इन द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 
ओके सो नवजीवन द टाइमिंग 6:55 पीएम आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रहा है ये मुझे पता चला है तो क्या स्टोरी है इसके पीछे ये 6:55 पीएम अराउंड दिस टाइम ड्यूरिंग यूपीएससी जर्नी थ्री इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ टू वेर वेरी नेगेटिव एंड वन ऑब्वियसली विच मेड मी कैपेबल टू सिट हेयर तो फर्स्ट इंसिडेंट ये था कि अराउंड सिक्स फिफ्टी दो तारीख थी दो दिसंबर उस दिन शाम को जाते जाते समय मुझे एक कुत्ते ने काट लिया था oh फिर पाँच दिसंबर को छः बज के फिफ्टी फाइव मिनट्स को ही आ, मेरा एक हादसा हुआ जिसके अंदर मेरा मोबाइल चोरी गया मोबाइल चोरी हो गया था oh और फिर आई डेट पाँच अप्रैल की जिस दिन हमारा रिजल्ट लगा उस मोमेंट पे मैं मेरे पिताजी को कॉल किया था तो उनके साथ बात करते करते उसी टाइम मेरे दोस्तों ने फ़ोन किया था तो मैंने देखा I cut the call और फिर मैंने उठाया फिर पता चला कि रिजल्ट लगा एन आई क्वालिफाइड यू पी एस सी एग्जाम तो वो टाइम ऐसा था बट सिक्स फिफ्टी फाइव टाइम जो है आई डो नॉट वॉन्ट टू सेट एनी ये कोई शुभ है अशुभ है ऐसा कुछ नहीं बट सिर्फ एक मेरे लाइफ में एक यादगार किस्सा है इट हैज बिन अ लाइन ऑफ को इंसिडेंसेस की सारी चीजें एक साथ हुई You faced two challenges during your UPSC journey at that same time, and it turned into a good thing for you after the results came out. So, कैसी थी वो feeling when you came to know कि okay now you have achieved जो आपको करना था? मैं आपसे थोड़ा different perspective रखना चाहूँगा. Okay. Can I have not achieved what I want to? Okay. अगर देखा जाए तो ये जो UPSC का result है, it is just a ticket which has allowed me to sit on a train. इन दिस जर्नी ऑफ सर्विंग टू द नेशन तो अभी आज भी बहुत करना है लोगों की सेवा बहुत करनी है लेकिन शुरुआत अभी हो गई है एंड आई आई ऑल्सो एग्री कि रिजल्ट हैज मेड मी कैपेबल टू अचीव इट राइट गुड सो डेफिनेटली आई थिंक ये कुछ सीखने जैसी बात है कि यू पी एस सी से अपनी अचीवमेंट्स को डिफाइन आप मत करो इट इज जस्ट अ टिकट कि आप नेशन को सर्व कर सकते हो तो अपनी आइडेंटिटी उससे मत बनाओ बट येस डेफिनेटली आपके सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको आप फेस करो एंड जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन विथ कंसिस्टेंट मोटिवेशन एनी लास्ट मैसेज नवजीवन उन लोगों के लिए जो इस साल अब अपनी एग्जाम्स लिखने वाले हैं मैसेजेस uh, मैं तो बहुत देना चाहूँगा <laughs> <laughs> लेकिन जाते जाते कहना चाहूँगा कि यू की जो प्रिपरेशन होती है अगर हमें उसे क्लियर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं एक तो आपका स्टडी हो गया बट आल्सो वी शुड अंडरस्टैंड इन व्हाट फील्ड वी आर गोइंग टू वर्क जैसे कि सपोज आज मुझे क्रिकेट मैच खेलना है इफ माय अपोनेंट टीम इज ऑस्ट्रेलिया मुझे पता होना चाहिए कि उनकी टीम कैसी खेलती है आई शुड अंडरस्टैंड वॉट इज़ देयर नेचर हाउ डू दे प्ले वॉट आर देयर क्वालिफिकेशन हाउ दे कैन गिव मी चैलेंजेस जब मैं उन अपोनेंट को समझता हूँ उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ देन द गेम बिकम्स ईजियर एंड गेम बिकम्स इंटरेस्टिंग उसी तरह अगर आपको यू पी एस सी एग्जाम देना है इफ यू वॉन्ट टू डू यू पी एस सी फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड वॉट आर द डिमांड्स ऑफ यू पी एस सी तो वो समझने के लिए सिलेबस कॉपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और डेली न्यूज़ पेपर पढ़ना है ये एक मेरा ऑनेस्ट एडवाइस रहेगा एंड इफ़ यू आर गोइंग टू गिव प्रिलिम्स तो प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है सवाल देन वी शुड प्रैक्टिस फॉर एम अगर आप मेंस दे रहे हो मेंस में आपको आंसर लिखना है देन वी शुड प्रैक्टिस आंसर राइटिंग इफ़ यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू देन वी शुड प्रैक्टिस स्पीकिंग तो इसका मतलब क्या है इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर यू पी सी डू प्रैक्टिस एंड दैट टू हैप्पीली विथ अ स्माइल राइट सो हैप्पीली विथ अ स्माइल शुड बी आर मंत्र आई बिलीव आफ्टर दिस इंटरव्यू कि बहुत सारे फेजेस ऐसे आएंगे जब आप डीमोटिवेटेड फील करोगे या कंसिस्टेंसी में कहीं ना कहीं ड्रॉप आएगा लेकिन जैसा नवजीवन ने बताया कि एटलीस्ट ट्राई टू हिट 75 परसेंट टू 80 परसेंट एक्यूरेसी इन योर शेड्यूल ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस एंड दैट विल गिव यू द सक्सेस दैट यू आर ड्रीमिंग ऑफ इन यू पी एस सी एग्जाम्स सो आई होप आपको ये इंटरव्यू से बहुत सारे अच्छे टिप्स मिले हैं अपने यू पी एस सी की प्रिपरेशन में आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनादर वीडियो दैट विल हेल्प यू टू क्लियर योर यू पी एस सी एग्जामिनेशन टिल देन ऑल द बेस्ट थैंक यू ऑल द बेस्ट